Mafuta Gad. Jaza mafuta lipa baadaye. Naitwa Somba, naenda kuzungumza na kocha wa US Monastery ambao wamecheza na Yanga na wamepoteza kwa mabao mawili kwa sifuri katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Baada hapo tupige story na mashabiki wa Yanga. Karibu. I'm okay. Actually I'm not not uh, happy because of result of course uh, today but uh, as I said in press conference he had to choose some of matches in the uh, where we can lose it's today for the future. Tell us your game approach how was it? Okay for me for me it was uh, okay uh, I'm I'm not happy because okay because of result of course but uh, uh, if I have to choose some of matches where we can lose the matches it's today uh, because uh, that I check uh, many new players I just change the system in first half because we have to adapt in uh, in more system not on only one especially because today we miss uh, four or five uh, starting players what was the threat to play of younger C to you guys uh, of, of course number nine play good game uh, both sides uh, wingers uh, fullback number 13 they, they, they make good match today even with fielders thank you mzee wanjiwa underscore mzee wanjiwa bwana di instagram vivi ah unajua hii ndo mzee wanjiwa mzee wanjiwa ambapo yanga ni kwa hii ni brand yangu lakini mzee wanjiwa amekuwa maarufu sana katika mambo ya yanga kama hivi baada ya game ikiwa inachezwa tu naonekana inaonekanaga njiwa watu wengi wanajiuliza njiwa majabu yule eh ndo mwanzo mimi niko pole mwanangu kwa kumpoteza mzazi wako naam shukrani sana tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naam tushukrani baada yote kwanza kwanza niambie nani alikupa idea hii Ah alinipa idea hii ni mimi mwenyewe kwa sababu unapokuwa na kitu chako unakipenda lazima hata kama ukipo na mfugo wako kile unapokuwa na mfugo lazima muandalie mazingira mazuri kuweza kumuhifadhi kwa ona mimi baada ya kuwa na yule njiwa kama hata kuwa na tisheti za njiwa sasa una una njiwa ngapi na kwa sababu kwenye kila game unakuwa tena unamwajia na peperuka anaenda anarudi au una una, una shindele la njiwa Ah njiwa njiwa ni mmoja siku zote. Ah so kweli. Ah, Mimi ndo nakwambieni njiwa yule yule nikishamaweza kumrusha njiwa anapepea kama goli lipo zaidi ya moja na paa na anarudi tena na anarudi ah. afa akimaliza tena na paa na anarudi. Ah, ah, ni magoli zaidi ya moja. Nikiopo ni goli ni moja nikimrusha ndo moja kwa moja anaondoka na kaa nyumbani. Naam. Yaani ukimrusha anaondoka anaenda nyumbani? Anaondoka nyumbani. Naam. Popote si hapa tu. Njiwa yetu anajua. Anajua kabisa. Sio sio hapa tu hata tuwe tuwe Dodoma, tuwe Mwanza, tuwe Arusha, tuwe ah, popote. Naam. Unatupanga bwana. Sio nawapanga. Nakupeni sasa research kabisa kaifuatilie hii nakupa. Najua unazaje kumfuatilia njia katika shapa. Nakujua somba. Na hichi chombo cha Data24 mnajua yeye mnafuatilia mambo kwa undani na kwa kina. Nilimrusha ule njua ali, alienda moja kwa moja, moja kanasa alile kwenye juu ya aliyegalila na Mungu. Mpaka wanatoka pale wanatetemeka nikamwambia tulieni. Njua kanipeni habari. Atawasindikiza na mkifika tu. Ya atarudi. Bwana niambie mchezo wa leo umeuonaje na matokeo umeyapokeaje kama shabiki? Ah mchezo wa leo ulikuwa mzuri sana. Japokuwa uwanja ulikuwa rafiki sana kwa sababu sisi tupige hata magoli zaidi ya 5 ile. Sio unaona wewe walitepeto uliona wenyewe Arabu walikuja wenyewe wamejaa sema tu ndio hivyo wanjo. Tunasema kwa sababu walikuwa wana cha kupoteza lakini wangekuwa wanahitaji lao jambo lao. Hamna hata kama ingekuwa ni hivyo wale unaojua wale Arabu wa siku zote sifa zao huwa wapendagi kushindwa. Najua unaojua unafuatia vizuri wa Arabu. Arabu wa siku zote ni watu wenye kupenda kujionesha ama kujua kama wajionesha ni wajuaji. Wale wasingeweza kutuacha pale. Walibidiane hata ungepiga lakini ndio hivyo tu. Na. Kwa hiyo nyinyi ndo imewaokoa mvua au wao ndo imewaokoa mvua? Ah sote tulipo katika uwanja mmoja. Sio kwamba kwamba nini uwanja ulikopo mbaya. Yaani hapo sisi walikuwa shanga katika mfumo wetu. Tulibidi tuwapige hata zaidi ya moja. Eh. Sio zaidi. Sisi zinakuita kwanza. Ziambie nipo kwenye interview. Ah ah bwana e, kama kawaida. Umeona? Okay, <laughs> Huu kama mnavyomuona yule ni rais wa Unifaya. Eh. Sio na vizuri. Njoo njoo njo msalimie. Njoo msalimie mara moja. Rais wa Unifaya ndio. Mpenzi wake alafu mie kwa. Rais wa Unifaya. Mpenzi wake. Akataa basi. Eh akataa sasa bwana. Ah ah. Akataa blaza. Rais huyu hapa. Mimi namjua kama rais bwana. Ah kakukataa. Kakukataa. Achana naye. Mimi bwanangu yanga. Mimi bwanangu yanga. Bwana yanga. Bwana matokeo leo umeapoka Nimepokea vipi nimepokea kwa furaha na nimetoka Zanzibar nimeamini tukija tunafunga sijawahi kuja hapa tukafungwa hata siku hii moja kweli hayo waulize wote mimi siku ninakuja hapa uwanjani tunakuwa tumefungwa siku zote kosa kosa draw lakini natojaje kufungwa mimi kama unachungulia kama yeye tutoboi unabaki sijawahi kwamba sio lazima kwa sababu nakuwa sign na bize zangu lakini ukija hapa lazima mtu wako. Na mtoboa anakufa. Na Mbona Waarabu wamekufa? Ni mema na Waarabu gani? Leo hii ndio kafa. Lakini tangu asubuhi ninasema kwamba Waarabu wanakufa. Eh. Neno mazito haya. Eh mimi ndio ile dake mudathiri Yahya. Ndio wewe? Eh. Muda boy. Aende na alikuja naye. Na fewe anakuhitaji. Nani? Faitot. Mkwe wangu kwa mwanangu. Wako. Ganda kutamba mwenyewe ustaza na mwanangu. Jirani yangu. Eh sasa jirani yangu. Nani baka jirani mdogo wangu sasa tunakaa pamoja. 
mudafir jirani yangu eh, na ninja wote ni ndugu zangu sasa hii issue ya fei mnapiga gani sio mnakutana gani nilikutana na mama yake akasema kwamba atakuja lakini eh alivyosema angekuja kutazama mechi au angekuja angerudi alivyoniambia mie eh lakini sio rahisi ila aende tu. Ya kweli mama akasema? Na kwa sije kusema uongo. Aliniambia alikutana na interview anaiona hiyo unajua. Ndio alikutana naye bandarini akaniambia anarudi. Lakini kipindi hicho ndo nikaja nikaona hii kesi kesi inaendelea. Kwa hiyo mimi alinipoteza tu. Kwa hiyo kaka chenga mwili. Lakini acha na mudafir. Basi moja ni kuwaza. Aisha Allah. Baby msimejiani mwitani. Baby. Sasa mbona unawakana? Unakata unakata usinipigie simu. Haina tabu. Tutaongea baadaye hiyo simu tena pala kai. Tamjanjiwa. Bwana kwa kumalizia bwana una una lipi la kuambia mashabiki wenzako sababu bado na mchezo mnaenda kucheza na mazembe huyu. Ndio ndio. Eh bwana mimi nawezekana ambacho cha kuambia wana Yanga kwamba sasa hivi ndio gari kama limewaka. Mnajua baada ya kitu ni kinachofuata. Yaani sasa hivi baada ya robo hii tuliyoingia ni mafanikio mbele. Mi na, najua si utakujojo lileta kombe. Yanga ndo naenda kulileta ile kombe. Tiari. Njua kasha mazo tabiri. Mwarabu kafa chali. Na sio mwarabu tu yote atae kuja sasa anakufa chali. Sio mwarabu tu yote atae kuja kwa Yanga hii lazima afye chali. Naenda kwa Mazembe huko. Mazembe ya kawaida na nilishaikwambia kuna siku moja nikwambia katika kundi letu sisi tutaongoza sisi. Sio muafei Mazembe wala nani. Mimi najiofia mwenyewe Yanga. Yaani baki nafikia tu najiofia mwenyewe. Watu wanasema Waarabu kama angekuwa anataka jambo lao pasi ingekalika hapo. Na sio wenyewe washukuru mvua imenyesha. Jambo na majibu wewe. Nakwambiaje washukuru mvua imenyesha imewabeba mvua hii. Simecheza wote pale kwenye mvua? Ndio maana nimekwambiaje mvua ndio imewasaidia kuna wakati mipira ilikuwa iende. La si hivyo mvua isingenyesha. Niambie. Basi mvua ya magoli ingewakuta wao. Yaani kama wasingekutana na mvua ya kawaida? Wangekutana na mvua ya magoli. Amini usiamini. Yanga ni taasisi kubwa brother. Piga mahesabu waziziki ndio mchezaji ya gari anakaa bench. Eh? Yeah. Umeelewa? Kwa professor. Yaani yule sio professor, yani yule kapitiliza kwenye professor. Yaani sijui ni mpeche au gani. Umeelewa? Cha pili. Yaani napenda kwa asi wa mashabiki wa Yanga. Tuwe tunajitokeza kila mechi kwa wingi tuje tushangilie timu yetu tu support. Eh. Yeah. Bwana lakini mna mchezo unajua mnaenda kucheza na Mazembe. No. Kwa sababu bado haijaisha mpaka ratiba e, ikati. Ndio. Mazembe ni timu nyepesi tunaenda kuchukua pointi tatu Kongo na tunaongoza ligi. Eh? Tunaenda kuchukua pointi tatu Kongo na tutaongoza ligi. Ba mtu ba Kongo. Tunaenda na ugali na sukari. Bado wakotea ba kwenye nyavu benyewe. Yaani wale sio kwa kwenye nyavu watazimia. Yanga ni taasisi kubwa brother anakuambia na nilishawahi kuongea sisi tutaongoza kundi na yoyote tutamfunga. Yoyote yule. Hata Man City kama vipe ya mia upande huu huko tunamfunga. Watu sio wakasema kwamba huwa wakati sisi tunacheza na 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 Raja, uwanja yeah. ulipeleka Zanzibar na sisi mechi imeisha tushamtia mtu saba, uwanja tunapeleka Bunju. Hivi ulisikia zile kauli kwamba watu wanaondoka na uwanja fanyie mtata. Yaani kitachowakuta mtasimulia. Hawa dua zao kila siku wanatuombea si mabaya lakini huwa hayatukuti. Nakwambia ukweli, mechi ya TP Mazembe kuna mshabiki wa Simba pale alituambia dua baya sana aliwaambia tu anaomba tufungwe goli saba sio wewe we, we, azamu anaitwa Ali Azam si Yunani si yule eh. alituomba si tufungwe goli saba hapa eh. mechi inaofuata anacheza na Tupima Zembe anakufa tatu moja hapa eh. kwa hiyo usimwombe mwenzio mabaya ah ni, ni mambo ya heli Mwenyezi Mungu mwenye kapanga mwaka huu yanga iwe hivi na ndio lipokuwa nipe tano mwanangu bwana mboto huyu unamwambia nini huyu hapa huyu mimi ni soiba yangu eh. mechi zao unakuja na yeye mechi zangu eh anakuja yeah. kwa tunashukuru Mungu mimi nimeingia robo finali na yeye kaingia robo finali tumepeperusha bendera ya Tanzania yeah. kwa hiyo tunamwambia mama kila mechi ambazo zinazokuja mbele yeah. azidishe hela hizi milioni tano kidogo kama ndogo afu mama mama alisema niliona ule utani wenu kwamba wewe msigwa mwambie ile famalize mpira mzigo umekata mama anasema mzigo upo wa kutosha umemmsikia kwanza mama ah ni sijamsikia kwa sababu kama kusema labda atakuwa alisema lakini mimi sija nasema mzigo upo wa kutosha nyie pigeni mipira kwenye nyavu bwana wewe wewe mwambie wewe wewe upo kwenye mzigo upo mzigo upo kwa sababu jana yenyewe wakati imeingia goli tatu msigo alipigiwa simu na mama bwana vipi leo uko mbona kama nyingi msigo akamwambia mama nilibeba mzigo mdogo kwa sababu ni walizoea kushinda goli moja moja nichukua ni milioni tano mama akamwambia sasa hivi kuna lipa kwa simu kaingia kwa simu katoe ndio maana pale pale baada ya mechi kuisha ti tukachukua kapu letu la magoli tukaweka hapo mzigo ukahesabiwa pale pale uzuri mama tunampongeza ila hatua tuliyoenda sasa hivi mama 
atuongeze kidogo bwana uona karongo sana aka jamani karongo sana kuna aka jamani karongo kweli na unaona ni binadamu toleo ya mwisho kwa sababu ye anasema eti mama eti anasema msigo ni kubwa hivi milioni sala 65 inaweza kufilisi mheshimiwa rais kweli wewe unajua eh mimi kwanza makati nilikuwa ni kidoko bado sijakuwa nilikuwa nasikiliaga rais analala kitanda kubwa kama kiwanja ya mpira japani mtoto ni kutoto ni kasi sana na ndio hii kitu huyu anasikilia sasa hivi nasikia oh, mama ataisiwa anasema msigo msigwa akasema msigo ni kubwa mara ngiri kaingia kwenye simu sisi yanga ni timu tano ndani ya moja kuanzia tunaanza kushinda mechi zetu tunacheza kwa uhakika wao ana kama ni sisi jana tulikuwa tunafunga kumi. Angalia ile jamaa yao ilichukua kiatu ya sababu inafika pale inaendesa basikeli ndani ya 18. Anaambia leta ukuleta uko haipeleki mpaka ye inasaka saka pale. Sako hiyo kaitwa timu taifa Senegal. Ah, ile kuitwa kwani si hata hao jamaa wanakuja hapa leo hapa tunawachapa. Ni jambo na wamepanda gari ya Morogoro wanachanganyikiwa wanapanda abudi hapa. Muone ile gari yao nyekundu wanaenda hivi sasa hivi wanapita mikese. Unajua Yanga haifananiswi. Si so, unaona jamaa anakula fenesi hapa anasimama pembeni mama jana inetuma milioni 35 msigo akasema ni msigo kubwa energy so ene, elikuja leo ombea ombea elijua tunafungwa mimi nilisema kabla hata kuingia ndani nikasema tunashinda goli mbili bila na kweli tunaingia ndani kwa sasama upepo nikatasama kwa tasama nikaona mayele vile ambaye inaongeza nguvu na vile inakimbia nikajua hii ni mbape ya Tanzania uhakika hata asisiki makati inaingia sijajua hata ile mingine hata Morocco inaumia nikuja kuona imelala tu chini sijajua sijajua sababu timu kikosi inakamilika ni kikosi moja ndani ya tano na sasa hivi wenyewe wanajua tu wanasema oh tisi tunafunga mingi we ile mnafunga mingi makati sisi tunatanguliza na baisikeli ya miti sisi nyuma tunakuja huko wenyewe wanaenda sitendi na uli tunaswa Tun... Ni, ni kama hii ni si, iwe mvua iwe jua lakini ninaamini da 24 ni TV ya nguvu na watu mtapata habari mingi sana hapa saa kuisikia aibu hiyo maneno kwenye linki ko kisikia kengele ujue ni hiyo hiyo masai nyota na hata mimi ni kila siku natasama da 24 asante mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye